అందరికీ నమస్తే నేను మీ ప్రియా మన ఎస్ఎచ్ ముచ్చట్లకి స్వాగతం ఈ రోజు మన వీడియోలో టాపిక్ ఏంటో తెలుసా అసలు ఈ మధ్యని హార్వెస్ట్ లు చాలా వస్తున్నాయండి హార్వెస్ట్ లోని మనకు స్పెషల్ గా కొత్తిమీర అయితే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఈ రోజు మన వీడియోలోని కొత్తిమీర పచ్చడి అంటే నిలువు పచ్చడి ఎలా చేసుకుంటారు అనేది నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో తప్పకుండా వీడియో అనేది ఎండింగ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది మంచి హెల్దీ రెసిపీ అండి ఇది అలాగే మనకేంటంటే ఈ సీజన్ లో కొత్తిమీర అనేది చాలా ఎక్కువ దొరుకుతుంది అనమాట వింటర్ సీజన్ లో అయితే ఇప్పుడు ఈ వింటర్ సీజన్ లోనే ఎక్కువ హార్వెస్ట్ అయితే మనకి కొత్తిమీర వస్తుంది కాబట్టి సో దాంతో నెలో పచ్చడి అయితే చేయబోతున్నాను సో మనం ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం వచ్చేయండి సో మనకి ఆర్గానిక్ కొత్తిమీర అండి ఎంత బాగుంది కదా చాలా ఫ్రెష్ గా అయితే ఉంది అయితే నేను ఎక్కువే చేస్తున్నానండి కొత్తిమీర పచ్చడి చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఉందో ఇదంతా మన ఫామ్ లో పండిన కొత్తిమీర అనమాట ఇంకా చాలానే ఉంది చాలా మందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాను అయితే వీళ్ళు కర్డ్ రైస్ తింటుంటారు కదండి కర్డ్ రైస్ లోకి ఈ కొత్తిమీర పచ్చడి చాలా బాగుంటుందని చేస్తున్నాను అనమాట సో ఒకసారి మీకు షేర్ చేస్తే బాగుంటుందని షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇదంతా ఫ్రెష్ గా ఉన్నప్పుడే మనం ఏంటంటే వీటిని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్రెష్ గా ఉంది కదండి ఆకంతా ఇలా చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి అయితే నేను కాడలు కూడా వేస్తున్నానండి కాడలు కూడా లేత గానే ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ కూడా కట్ చేసేసి ఆ కడగడానికి నేను ఈ కుండలోని అయితే వేస్తున్నాను చూడండి ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉందో ఆర్గానిక్ కొత్తిమీర అనమాట ఇదంతా అయితే ఇవన్నీ కూడా కోసి ఇందులో వేస్తాను చాలా ఫ్రెష్ గా ఉందండి చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ గా కోసిన చక్కగా చిన్న చిన్న పీసెస్ అయిపోతున్నాయి అయితే ఎండింగ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా మనం ఈ కొండ నిండా వచ్చింది కింద పడిపోతుంది ఇదంతా మనం నీట్ గా కడిగేసుకుందాం ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ అండి ఫ్రెష్ వాటర్ తో కడిగేసుకుందాం ఫ్రెష్ గా వాటర్ అనేది వస్తుంది మోటార్ వేస్తే అంటే ఇసుక ఏదన్నా ఉంటే మనకి పోతుంది కదా సో ఇదంతా కూడా మనం ఇందులో వేసుకుందాం కడిగి నీట్ గా ఒక టూ టైమ్స్ అయితే కడుగుతానండి ఆ వాటర్ కూడా వేస్ట్ చేయను అనమాట మొక్కలు వేస్తాను సో ఇదంతా ఒక టూ టైమ్స్ అనేది కడిగిస్తాను అంటే ఇసుక ఏదైనా ఉంటే మనకి పోతుంది అనమాట ఇలా కడుక్కోవడం వల్ల మనకి ఆకు కూడా ఫ్రెష్ గా నీట్ గా క్లీన్ అయిపోతుంది సో ఈ వాటర్ తీసుకెళ్లి ఏదైనా మొక్కకు వేసేస్తాను లేదంటే స్టోర్ చేస్తానండి ఒక డ్రమ్ లో వేసి పెడతాను ఇలా మనం నీరంతా వాడిపోయినంత వరకు ఒక క్లాత్ మీద వేసి ఇవి ఒక రెండు మూడు గంటలు అనేది ఆరబెట్టాలి ఓకేనా తడు ఉంటది కదండి తడంతా పోవాలన్నమాట మనం ఎండలో కాకుండా ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టుకోవాలి ఇది వాటర్ అంతా కూడా పోవాలన్నమాట ముందుగా ప్యాన్ అయితే పెట్టానండి చింతపండు నానబెట్టుకోవడానికి వేడి నీళ్ళు అయితే పెట్టాను హాట్ వాటర్ కావాలి మనం చింతపండు అనేది వేడి నీటిలోనే నానబెట్టుకోవాలండి చాలా ముద్దుగా పేస్ట్ అవుతుంది అనమాట అయితే ప్యాన్ అనేది పెట్టేసాను కదండి అయితే నేను పోపుల్ డబ్బా తీసాను అయితే ముందుగా ఏంటంటే ఒకటిన్నర కప్ అనేది మెంతులు అనేది వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఓకేనా మెంతులు వేసాను కదండి ఒకటిన్నర స్పూన్ కి మనం మూడు స్పూన్లు ఆవాలు అయితే వేసుకోవాలి ఇవి చక్కగా దోరగా వేయించాలి అనమాట దీనికైతే మనకి సరిపోతుంది సో మనం ఈ రెండు కూడా చిట్టుపెట్లు ఆడేటట్టు చాలా స్లోగా వేపుకోవాలండి మెంతు పొడి వేసుకుంటే భలే ఉంటది అయితే మెంతు పౌడర్ కంటే ఇలా మనం మెంతులు ఆవాలు వేయించుకొని పౌడర్ లా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటది అనమాట టేస్ట్ కూడా మనకి బాగుంటది ఓకేనా సో ఇది చక్కగా వేయిందండి అయితే ఇప్పుడు మనం స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుందాం అయితే ఒక టూ మినిట్స్ అనేది చల్లార్చాను చల్లార్చి ఈ కలంలో అయితే వేసేస్తున్నానండి సో 
इला मन पौडर अस्कोन कल में इला पौडर चुस्क भले टेस्ट मैं आनंद वाल इंटेद दीन कोसम एपड़ू गोड़वाड़क नीन रुबता नीन रुबता चला फेवरेटी ना चला बूज किचन मन की इला पौडर्स के मसालास के सर इला चक्कर मन दी हापीग क्यारी चुस्को इप्ड किचन मन के अभी मिक् कदा अच्छे ने मिक् इला मन पिल के अभी ने कदा मैं नीन अक्डे कदा वे अड़े एंतोटे इप्ड वील नैन चपगल चूसर कदमी टू मिनट मन की मंच पौडर अच्छे रेडी अके मैं स्मेल वस्तु अच्छा इधे व्रामल चंदपंडे ती पिखन पिख उ मन की डस्टे कदा पिख तो अच्छे मन की वाटर अच्छे मरी कदमी इपड़े स्टव आफ् वेड़ नील इंजो पा चल नील असल पोकूदी एल पचड़ का बट्टी सो इदंत चक्कर मुलगन वरकू मन इला अच्छुटे सरपोदन इदंत चक्कर वेड़ नील वैसा काबी मन की तुंदर मेत पड़पतन ओके पक्न पेड़ा अच्छे मन की आक आरना कोई प्रासेस कदमी टाइम मन इवन चुन ओके अच्छे मन की कपो कोल तस्कटी दी तो एंटे रे कपल मेरपकेलते ओके मन चवाली को मन की मेरपकेलवे पड़ता है ऐक्चुअल पचिक वेसको इवेटे इंको टेस्ट बहुत अन्ट अरपकेल इलाकेंड मेरपका रेपकेलेंटे इवन इला चील चेयर चिदमे इवन मन आई फ्रई चन अंत वे नहीं पैन पटा पैन लाइल पोसक एंड मिर्ची वेगड़ा की कोई नून पोस्तान इगे अंत सर अंत मन कीपून पेदे टू स्पून आईल अदे कलता सो इवन मन इला वे वे गिंजल को वेसे गिंजल को मंच टेस्ट अन्ट ओके नून लवन मन वे पकन पे ओके दौर वे अगर वस्तु वेगतनाई कदा मंच टेस्ट उठदी इला मिर्ची तो तीस अच्छे मम्मी एटे पचिमिर्ची तो अच्छे मम्मी एटे पचिमिर्ची वे नील पचड़ का अड़कू दोशल की चला बहुत अन्ट चूसर कदा चक्कर वेगना अच्छे चक्कर वेगा कदमी मरी मैं अन्ट इवी स्टवे तो आफ् अला कलाई उचाएं आ वे की इंका मग्पोता सो अंके दीस अच्छे मन की चक्कर नीर आरपैंड इवन मन तीस इदंत तीस मनोकसारी कोलता वेक ओके अच्छे मन बउल तो एंत चूद नौकूदी नौक मन पै पैना एंत चूद ओके अच्छे स्टवे वैगे मल्ल नीन त्री स्पून आईल वेस्ट इंदो बउल तो तीस कदमी इद्त को वेसी वेस्ता अच्छे इंको बउल टू टू बउल चपना वेपे इंत मन के बे दींट पचिवास अंत पोट मन वेकन अच्छे आकूर मन की इला वे अला मग्पत कदा प्रॉब्लम अगर वेगत आकूर अभी 
చూసారండి అంత ఆకుకూర కూడా మనకి కొంచెం అయిపోయింది ఇంకా వేయితే ఇంకా దగ్గరికి అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఇదంతా కూడా మనకి పచ్చివాసన పోయినంత వరకు వేయించుకోవాలంటే ఇదైతే మనకి ఒక టూ మినిట్స్లోనే వేగిపోయిందండి ఇలా రండి చూపిస్తాను ఒకసారి ఇలా మనకి అంటుకుంటుంది అంటే చక్కగా వేగినట్టు అనమాట ఇలా టైంలోనే మనం ఇదంతా కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని ఇంకో టూ బౌల్స్ ఇందులో వేసుకుందాం ఓకేనా మళ్ళీ ఒక రెండు స్పూన్లు నూనె అనేది వేసుకొని మళ్ళీ వేయించుకుందాం మంచి వాసన అండి చాలా బాగుంది అలా వేడి వేడి అన్నం ఉంటే మనం చక్కగా తినచ్చు అనమాట అయితే మళ్ళీ మనం కొలత తీయాలి కదా ఇందులో అయితే వేస్తున్నాను నేను మనకి ఇలాంటి బౌల్స్ ఒక ఫైవ్ బౌల్స్ అవుతాయి అనమాట అయితే మనకి పచ్చడి చేసుకోవడానికి ఒక పావు లీటర్ నూనె అయితే పడుతుందండి చక్కగా ఈ బాటిల్లో నూనె అంతా కూడా మనం ఇందులో పోసేసుకుందాం అయితే మనకి ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక టీ స్పూను ఆవాలు అయితే తీసుకున్నానండి ఇగోండి ఆవాలు వేస్తాను అలాగే ఒకటిన్నర స్పూను శనగపప్పు అండి ఓకేనా అలాగే ఒకటిన్నర స్పూను మినప్పప్పు కూడా తీసుకున్నాను ఓకే అలాగే ఒక టీ స్పూను జీలకర్ర తీసుకున్నాను అన్ని ఒకటిన్నర కప్పులు అయితే తీసుకున్నాను అన్ని పప్పులు అయితే ఒక స్పూను జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇవన్నీ బాగా ఎర్రగా వేగేటట్టు మనం వేయించుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ఈలోగా మనకి కొత్తిమీర ఏంటంటే కొంచెం చల్లబడుతుంది అనమాట అయితే ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో మనకి ఒక నాలుగైదు ఎండుమిర్చి చక్కగా చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అలాగే ఏంటి అంటే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఓకే అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ఇంగువ ఉంటే వేసుకోండి టేస్ట్ చాలా ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అయితే నేను ఒక మూడు వెల్లుల రబ్బలు అయితే ఇలా చెదుగొట్టు పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వేస్తున్నాను అలాగే ఎండుమిర్చి మంచి వాసన అయితే వస్తుందండి చాలా బాగుంది అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం ఇంగువ అయితే జల్లుతున్నానండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వరకు ఓకేనా చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇదంతా బాగా వేగింది కదా ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం చల్లారంత వరకు ఆగాలన్నమాట ఈలోగా మనం మిక్సీ కొట్టుకుందాం అయితే మనకి ఎండుమిర్చి కూడా వేయించుకున్నాం కదా చక్కగా చల్లారింది ఇదంతా కూడా మనం మిక్సీ చేసుకుందాం అయితే మనం ఒకసారి ఎండుమిర్చి ఒక్కసారి ఒక తిప్పు తిప్పితే కొంచెం క్రష్ అవుతుంది అనమాట అయితే చింతపండు కూడా మనం నానబెట్టుకున్నాం కదా ఇదంతా కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను పిక్కలైంది కదండి చక్కగా క్లీన్ చేసుకుని పెట్టుకున్న చింతపండు అనమాట ఇదంతా కూడా నేను వేసేస్తున్నాను అయితే కొంచెంగా పసుపు అండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ కంటే ఇంకా కొంచెం తక్కువ అయితే ఒక మూడు స్పూన్లు సాల్ట్ అయితే మనం వేసుకోవాలి ఉప్పు చక్కగా పడుతుంది సో ఇదంతా మళ్ళీ మనం ఒకసారి బాగా మెత్తగా అయ్యేటట్టు మిక్సీ కొట్టుకోవాలి అయితే మనకి ఇలా అయింది పేస్ట్ ఇదంతా తీసేసి మనం ఒకసారి కొత్తిమీర ఉంది కదా కొత్తిమీర కూడా మనకి చల్లారిపోయింది అది కూడా మనం ఒకసారి మిక్సీ కొట్టేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇది కూడా చల్లారిపోయింది కదా ఇదంతా తీసి ఇందులో వేసుకోవడం
సో ఇదంతా వేసాం కదండి ఇందులోని ఇదంతా ఒక ట్రిప్కే వేసేసుకోవచ్చు సో ఇలా పేస్ట్ అయింది ఇదంతా తీసి మనం అందులో కలిపేసుకోవచ్చు సో మనకి మంచిగా రెడీ అయిపోయిందండి నెల పచ్చిడి చక్కగా కలిపేసుకోవడమే చూసారు కదండి నోరు ఊరించే కొత్తిమీర నెల పచ్చడి రెడీ ఆయిల్ కూడా మనకి కరెక్ట్ గా సరిపోయింది ఉప్పు అది కూడా కరెక్ట్ గా సరిపోయింది అయితే మనం చక్కగా నూరు పెట్టుకున్నాం కదా కలంలోని ఇదంతా కూడా దీంట్లోనే వేసేసుకుని కలిపేసుకోవడం మనకి ఇంకా కావాలి అనుకుంటే ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే సరిపోతుంది సో మనకి మంచిగా నిలువ పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది కదండి ఇదంతా మనం జార్లో వేసేసుకున్నాం సో వీడియో అనేది మీకు నచ్చే ఉంటుంది నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి ఇలాంటి కొలతలతోనే మీరు కూడా ట్రై చేయండి సూపర్ టేస్ట్ అయితే వచ్చింది మా పిల్లలు వేడి వేడి అన్నం తీసుకొని వచ్చి తిన్నారు అప్పుడే సో చాలా హ్యాపీ అండి ఇంత కష్టపడినందుకు చక్కగా వాళ్ళు హ్యాపీగా తిని సూపర్ ఉంది అని చెప్తే అదొక హ్యాపీనెస్ అనమాట సో వీడియో అనేది అలాగే తలకాయలు బాగానే ఆడిస్తారు పచ్చడి ఇమ్మంటున్నారు ఇంకా చాలేదంట సో అయితే వచ్చే వీడియోస్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు మా నేను సెలవు తీసుకుంటానండి మరి ఉంటాను సంస్థలో ఒక సుఖనభవండి